Hola, hello everyone. Today I'm going to teach you how to get onto RAS Kids so that you can do your reading assignments. Hoy les voy a enseñar cómo entrar a RAS Kids para hacer sus trabajos de lectura. Each week we're going to be doing reading in different in a different language. So this week, the week of March 30th, we're doing all of reading instruction in Spanish. Next week, we will do all reading instruction in English. As you know, we're going to do phonics in both languages every day. Esta semana vamos a hacer lectura en el idioma de español y la próxima semana vamos a hacer lectura en el idioma inglés. Va, la fonética la vamos a hacer diaria en los dos idiomas, pero los trabajos de lectura van a ser en un lenguaje o en el otro. Esta semana es español. Aquí está la semana del marzo 30, luego lunes, Monday, y aquí está reading, lectura, y después de hacer todas esas actividades, van a ir abajo donde dice reading assignment, trabajo de lectura. After completing all of these activities, you will go to the bottom where it says reading assignment. Le damos clic. Ahora aquí dice, click the link below. Go to Raz Kids. Click on your name and type your password. Pride, P-R-I-D-E. That's your password. Read three books in Spanish because this week we're doing Spanish. Haz clic en el enlace de abajo. Ve a Raz Kids. Luego, haz clic en tu nombre y escribe tu contraseña. La contraseña es P-R-I-D-E. Eso quiere decir orgullo en inglés. Lee tres libros en español. Como esta semana es español, los libros que van a leer van a ser en español. La próxima semana va a ser inglés. Next week will be English. And we will just switch back and forth, back and forth. Y así sucesivamente vamos a intercambiar los idiomas cada semana en el tema de lectura. Ok, aquí dice click here. Haz clic aquí. Le das clic. Now the first time you log on, this window will pop up. La primera vez que entren a esta página, es, esto va a aparecer. Esto nada más se tiene que meter, hay, hay que escribirlo eh, la primera vez que entramos. Ya después no van a tener que escribir el nombre de usuario de una de las maestras. So the first time you ever log on, you're going to have to put a teacher's username in here. But moving forward, usually it won't ask you that. You'll just go straight to your name. Ok, entonces pues aquí escribimos Miss Rondo, es el nombre de, de usuario. M-S-R-O-N-D-E-A-U. Y le damos clic a Go. Después de darle clic a Go, aparece esta página. This page will pop up after you click Go. Um, now, if my name is Rosangel, am I going to click on Raymond's name? Mm -mm. No. Si yo me llamo Rosangel, ¿le voy a dar clic al nombre de Raymond? No. Si te llamas Rosangel, tienes que darle clic al nombre donde dice Rosangel. If your name is Rosangel, you need to click on your own name. Do not click on other people's names, please. Ok. Le damos clic y aquí pide la contraseña. You click and it asks you for the password. ¿Cuál es, el, cuál es la contraseña? What's the password? P-R-I-D-E, P-R-I-D-E, Pride. Le damos clic a Go. Ok, y como pueden ver, aquí ya entramos. Um, ve, puedes entrar al cuarto de lectura. Aquí dice Reading Room, que es el cuarto de lectura. Y aquí están varios libros. Yo sí a number of books. Um, now, if we are doing reading in Spanish, then you need to click, click up here where it says Spanish, Español. If we're reading in English, then you'll be in English. Um, since we're reading in Spanish this week, you have to come up here and click on Spanish. Uh, cuando estamos haciendo lectura en Español, hay que darle clic aquí arriba. Es un mundo donde dice Español. Ok. Y aquí, como pueden ver, están los libros en español. Now you'll see the Spanish books. Normalmente van a tener que leer tres libros todos los días. Um, normally, you'll have to read three books every day in whatever language we're learning that week. Um, 
Después de leer los libros, after reading the books, there'll be some comprehension questions, typically. Después de leer los libros, van a haber algunas preguntas que hay que contestar. Y please make sure your children are the ones reading the books and thinking before answering the questions. Uh, por favor, asegúrense que los niños están, que estén pensando antes de responder las preguntas, que estén poniendo atención. Um, yeah, just make sure they're paying attention and um, that they're engaged while they're reading. And that's it. Eso es todo. Es como entrar a RAS Kids. Acuérdense, hay que ir a español en la semana que hacemos español y hay que ir a inglés cuando estamos haciendo lectura en inglés. Remember, when we're doing reading in Spanish, you have to click on Spanish. When we're doing reading in English, then you go to the English books. All right, that's it. I hope that was helpful. Espero que los ayude a todos. Nos vemos. Bye.